ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಂಚಿಕೆ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಕಥಾ ಸಮಯ ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ ಸಂಚಿಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಗಾಚೋಗಳು ಅದ್ಭುತ ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರು ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಮಾತು ಕೇಳದ ಕುದುರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸವಾರ ಎಂದರೆ ಪಳಗಿಸದ ಕುದುರೆಯನ್ನೂ ಓಡಿಸುವವ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ತಾನು ಬೀಳದೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಹವನು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಇತರೆ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಕುದುರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ತಾವು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೆನು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಪಂಥ ಕಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಠಮಾರಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನೊಬ್ಬ ಆ ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಚವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಬಿದ್ದ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕುದುರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೀಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಕುದುರೆ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು ಈತ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈಗಾಚೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುದುರೆ ಸವಾರನ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಕುದುರೆ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಮೂಗನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕುದುರೆಯೋ ಜಿಂಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಿತು ಆದರೆ ಅವನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಳುಕದೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಲು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಟಾಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎನ್ನುವುದು ನಿಚ್ಚಳ ಚಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಂಕಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪಳಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಳಗಿದಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುಂಗಾಲುಗಳಿಂದ ಹೆರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕುದುರೆಯೊಂದರ ಉಗ್ರವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಗಾಲೋಟದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅಂಗಳದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಬದವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸರಕ್ಕನೆ ಆ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕುದುರೆ ಕಂಬವನ್ನು ಸುತ್ತುವಾಗ ಸವಾರನು ಕೈಚಾಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಂಬವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ ಅನಂತರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಗರ್ರನೆ ತಿರುಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಕುಳಿತ ಇಂತಹ ಕುದುರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿರುತ್ತದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ತರಬೇತಿ ಎನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ನಿತ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ನಡತೆಯನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ತರಬೇತಿಯಷ್ಟೆ ಹೀಗೆಯೇ ಎತ್ತನ್ನು ಲಾಜೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟ ಕುದುರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಾಳುವುದಿಲ್ಲ ಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಓಡಲಾರದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸವಾರರು ಸತ್ತಿದ್ದು ಉಂಟು ಏಕೆಂದರೆ ಲಾಜೋ ಒಮ್ಮೆ ಒಪ್ಪನ ಸುತ್ತಲು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತುಂಡರಿಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲದು ಕುದುರೆ ರೇಸುಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿ
ಪಳಗಿದ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆತ ಸದಾ ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದನಂತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊದೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಟಕ್ಕನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಇವನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ಮುಂದುವರಿಯದೆ ನಿರ್ವಾಹವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬೆತ್ತಿ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಒಬ್ಬನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಇರಿತನಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದನಂತೆ ಈ ಬಗೆಯ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂಕುಶ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದು ಬೂಟಿನ ಚೂಪು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಇದು ನೇವರಿಸಲೂಬಹುದು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೂಟು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಕಿದರೂ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಟಕ್ಕನ ನಿಂತ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಲಾಸ್ ವಾಚರ್ಸಿನ ಸಮೀಪ ಇದ್ದ ಎಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು ಕೇವಲ ಐದೇ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕ್ರೌನ್ನಷ್ಟೇ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆನೆಯಿಂದ ಗೋಧಿ ಬಿಡಿಸಲಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಧಿ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆಂದು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದವನ ಲಾಜು ಬಳಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂಗಳದ ದ್ವಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಜ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆತ ತನ್ನನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಂಥ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಕೊಂದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ಒಣಗಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿಯಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಇದು ಬಲು ಮಹಾ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿಯುವುದೇ ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೋಂಟೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ರಿಯೋ ನೀಗ್ರೋವನ್ನು ಸೇರುವ ಪುಟ್ಟ ತೊರೆ ಸಾರಂಡಿಸಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೂಳೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಆತಿಥೇಯನ ಜೊತೆಗೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಪಯಣಿಸಿದೆ ಟಾಕ್ಸೋಡಾನಿನ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಪೆನ್ಸುಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಹುಡುಗರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಕೆಲವು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಎಸೆತ ಕಲಿಯಲು ಗುರಿಯಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಲ್ಲೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ ಈ ಹಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೂರ ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಯೋ ಟರ್ಸೆರೋದ ತಡದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಬಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕವು ಅಂದರೆ ಇದು ಬಲು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ದೈತ್ಯ ಆರ್ಮೆಡಿಲ್ಲೋದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದರ ಚಿಪ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೈಲೋಡಾನಿನ ಬೃಹತ್ ತಲೆಬುರುಡಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡೆ ಇದರ ತಲೆಬುರುಡಿಯ ಮೂಳೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊಸತಾಗಿದ್ದವೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಟಿ ರೀಕ್ಸ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಏಳರಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುವಿತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ 
ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಮಾರಕ ಭೂಮಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ವಾರದ ಕಥಾ ಸಮಯ ಅನುವಾದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಜಾಣಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 